长儿，你拿了这把胶鞍去幽皇馆卖了。琴也要卖了吗？姑娘不准备留着做纪念了。往后的事，待先过了眼前这一关再说。记住，无论如何，一定要去幽皇馆卖掉刺青，明白吗？是薛定飞那儿有信的消息了吗？这信倒是没着落，不过这琴倒是来了一把。怎么回事？是江家的丫鬟拿过来变卖的。我看就是你把人家给吓着，不愿意再跟你学琴了。这把琴是燕玲送他的，就算他是小性子，也不可能随意拿来变卖。定是出了什么事儿。这平时他的消息你不是最清楚吗？怎么，那一夜之后什么都不跟你讲了？你一贯是智计无双，怎么如今被一个小姑娘牵着鼻子走啊？哎，好好，不说了，不说了。你和尤芳英相熟，去打听一二。若他真的着急用钱，定会动用严谨的账。我的谢少师，您这是求我办事呢？若你不愿。那另外几把琴的钱，愿意愿意，你我之间，哪有什么愿不愿意？走了。哎哎，不行，姑娘说了，这是我们的账册，外人是万万看不得的。你这话说的也太没有良心了吧！做生意是谁教你的？人没治那边的眼睛，谁帮你们盯着的？现在我成外人了，这门给我看一下。哎，这除了姑娘以外的都是外人。吕老板，方姨很感激你，可是受人之命，忠人之托。今日若是让你看了账本，那来日若是有人让我对吕老板不利，方姨该当如何？我说一句，你八句顶我，还说你傻？我看，就你最精。哎，你，我实话告诉你吧，江府这次拿出来不少东西低价变卖，就连燕林送给他的琴都拿出来卖了。我只恐江姑娘这次算是真遇上什么难事了，又不好同咱们开口。我知道，你是真心关心他，但我与谢薇又何尝不是呢？这样，账本我可以不看。但是你一定要告诉我，他到底怎么了？父亲，女儿前几日托您的事，可有结果了？那几箱东西啊，贵重是够贵重了，只是咱们对当的太过着急，难免被别人趁机压价。不过还好，是两万五千两，都在这儿了。竟有这么多？嗯。燕林这孩子，这些年来对你用的心思可见一斑呐。如果不是造化弄人，你们俩现在都成亲了。女儿对燕林始终只有朋友之意，只盼着这些银子能够真正帮上她吧。今天一大早。江二姑娘就去了老李，从尤芳英手中的严谨账上提走了两万两。听说神情还十分的冷凝。不仅如此，我还从几个古玩字画店的朋友那儿打听到，江家近几日拿出了对当的东西，差不多有两三万两。他急于用钱，还不惜卖情。先生，您就不要再为了别人劳心耗神了，行吗？只一个薛定飞，一个朝廷的剿匪之计就足够令您费心了。那江姑娘她也不领受，您何苦？先生，怎么样？偷信之人还未找到。我说另外一桩。哦，这几日江姑娘和周银之频繁见面，仿佛在密谈些什么。刀琴，简叔，你们俩盯紧江府跟周银之，尤其是周银之。
，宁儿想做些什么，必会透过他的手。是，是、啊。这里面是五万两银票。今夜你去交款之时，一来要低调行事。如今燕家被判了流放，若此事闹大，搞不好要重审，定个杀头之罪。二来，拿到信件之后，一定要详细检查。若他们交的是封踏本，立刻将人押下，向我来禀。你要记住，信上的内容绝不能再让旁人知晓。是，这我知道。谢谢，是给你和你的兄弟们的。我知你办事不易，今日此等大事，还要劳你更加费心。那就先谢过姑娘了。哎，那今天晚上这事成之后，那些歹人的下落还要继续盯着吗？你只管做我交代你的事，后面的事我自有安排。